。太子妃要是知道您日夜为他请一只祈福香，一定会平安归来的。但愿如此。太皇太后，太子昨日来时，您为何不问问太子妃的下落？哎，哼！问又有什么用啊？老身知道这孩子的脾气，什么事情都会压在心里不肯说，何况那人又没找着，何必给他增加这个烦恼呢？依婢子看来。太子与太子妃之间，嗯，似乎老身何尝不知道？其实他们两个都是好孩子，只是呢，不知道两个人之间的心意。老身真想推他们一把呀，结果如何，就看他们的缘分了。撤。学之道，在明明德，在亲民，在亲民，在止于至善，在止于至善。大学之道，大学之道，在明明德，在明明德。在亲民，在亲民，在止于至善，在止于至善，知止而有后定。先生，有位大哥哥来了。太傅，别来无恙。草民拜见太子殿下。太傅，快快请起。明月姑娘，太医来为您请脉，请进来吧。请。臣见过明月姑娘。你们都先下去吧，有事我再叫你们。是。今晚皇上会来，你的手艺好，去准备些点心。花事多些，别怠慢了。是，明月姑娘。嗯、这是我自己种的黄菊，水是清晨从山里采来的溪水，闻着很香，喝着还有些甘甜。太傅有心了，请太子殿下不要再叫我太傅了，草民已承担不起这样的身份了。太傅，一日为师，终身为师，您永远都是我的老师。太子殿下此次前来，所谓何事啊？如果是种花泡茶、吟诗作对，我还能帮上些忙。太傅自谦了，我这个忙，也只有您能帮了。我脱离朝政多年，怕是帮不上你什么忙了。您这次进宫，是有什么事吗？就是来看看我的女儿。皇上对你怎么样？有人欺负你吗？皇上待我很好，有他护着明月，没有人敢欺负我。皇上要操心的事情很多，他不可能事事都护着你。
，后宫不是久留之地，伤好了，赶紧想办法离开吧。我心里明白，皇上对我是动了情的，要不然他也不会带我进宫。我若不抓住这次机会，就没有机会了。情算什么？皇上有比情重要千倍万倍的东西，他今天可以对你动心，明天就可以对你狠心，这个道理你不知道吗？我心中有数。后宫不应该是你的归宿，朝堂也不再是我心之所向。你舍得吗？舍得放下您曾经所追逐的一切吗？这么些年，我做的所有的事情，都不是为了追逐那些我失去的名和利。除掉高于明。是为了皇上，为了李朝的江山社稷。二十年来，从来没有忘记那个我曾经誓死效忠的君主。清君侧出佞臣，可能是我能为他做的最后一件事情了。您又何尝不是深陷其中啊？可是飞蛾扑火，有爹爹一个人就够了。你还年轻，还有将来啊。爹爹，别想再抛弃我了。这一次，我要跟爹爹一起走。来，我走了。后宫是深渊，千万不能深陷其中。爹，你以后别再进宫了，太危险了。圣上驾到！明月拜见皇上。免、啊、礼，免礼，坐。太医，明月的身体怎么样了？回皇上，前些日子开的药很好，太医说明月已经没什么大碍了。哦，是吗？是，皇上，先退下吧。皇上圣德。庇佑明月姑娘，也定能庇佑历朝百姓，天下苍生。嗯。那年，七位因为暗箱操作，而落榜的考生深渊无门，绝望之下集体自戕。这届。轰动朝野的大案，你应该还记得吧？当然记得。可这个案子当年已经结了，事隔这么多年了，太子殿下重提此案又有何意义啊？确实，每年因为科举落榜的考生不在少数，但是这七人却好像约好的一样，全部在同一天在家中悬梁自缢。这七名饱读圣贤书的读书人的性命。您真的觉得毫无意义吗？这有无意义，不是你我说了算的。当年死的已死，封口的已封，如今是死活都无对证了。是。有人为了平息这个案子，确实花了不少钱，安抚住了那些举子的家人们。可是他并不知道，还有一份血书，留在这世间。这些举子在临死之前撰写了一份血书，详细记录了自己是如何无端落榜，反被欺凌，最后走上绝望之路的。这份血书中还有一份名单，记录的都是当年的作弊者，其中不乏还有朝堂之上耀武扬威的关大人。最重要的是，现如今这些人，全部都是当年的主考官，高于明的党羽。身为李朝太子，如果连子民都保护不了，将来又如何保护李朝江山？我恳请父皇
能够冲杀此案还那些举子们一个公道。皇兄有一事相求，替我将太傅秘密送出上京，不能让任何人知道太傅的行踪，特别是高香。传来消息，太子，太子被废了。我知道您一直想保护我大哥，是您在他落难之时，及时收住了手脚，藏起了血书，放弃了对高玉明的攻势，这才让他免遭再次迫害。太子殿下，您能登上今日之位，那高想可是出了力的，如今这么做。难道想要釜底抽薪？我绝对不会忘记我母亲姓什么。扳倒高香，不仅是为了我的母亲，更是为了一个义子。既然让我知道了这样的冤假错案，我便要还天下所有读书人一个公道。大哥是我最亲的哥哥，现在只有我，能为他完成未尽之事。太子可知道，单凭一份血书，是告不到高香的。我知道，但是我相信他是一根导火索。我相信太傅也一定抱有期望，期望有朝一日真相能够大白于天下。大学之道，在民明德，这是您教我的，我绝对不会忘记。学生，定当尽力为之。他高玉明以为我正为找不到刺客而焦头烂额呢，却怎么也没有想到，有人会在这个时候翻出这宗旧案。这血书中牵扯了好几位权贵，牵一发而动全身呢，这一动，朝局肯定会乱的。我就是要让父皇看清楚。这高于明在朝廷上下到底有多少亲信？而这些亲信又是用什么肮脏下作的手段上位的？刺客案、橘子案，光这两个案子，就足以让高于明败光所有皇上对他的信任的。他做事向来毒辣，为了自保，他必定会用出什么阴招损招，我们绝不能大意。如今这血书有了，就差一位不怕死的言官了。太常思清，惜清浊。啊这承恩殿怎么一个人都没有？大概是没了主子，下人们也无心当差了。算了，我们走吧。阿杜姑娘，呃，我们梁帝是来给你送东西的，这是梁帝给你送的点心，还有这个漂亮的衣裙，是女孩子都会喜欢的。阿杜，你别不好意思
，我和你主子情同姐妹。她不在，我也理应照顾你。阿杜，你家主子丢了那么多天，难道就没有一点消息吗？太子殿下，近日有来过这儿吗？他有没有和你说过些什么？或者，你有没有听到他和别人说过些什么？对，他不会说话。锦儿，去拿纸笔。是。小心，你别急，慢慢吃，慢慢想。这件衣服你不喜欢吗？那下次我再送你些别的。阿杜，我知道你不会写中原的文字，没关系啊，你可以画给我看。这是什么意思？你画的这是靶心吗阿杜是我姐妹，我不可能把她一个人留在那里。你如果不陪我去，我就自己回去找她。我没说不陪你，可是现在回去太危险了，说不定回去就出不来了。你昨天还说永远会在我身边的，阿娘说的果然没错。男人都是满嘴誓言，关键时候就食言。那是东宫，不是去酒铺偷酒这么简单。你以前不也老半夜飞进来又飞出去啊？东宫现在比之前要更加戒备森严，我们要回去，就等于自投罗网。我不管，我绝对不能把阿杜一个人留在东宫。西周是我的家，也是阿杜的家，我要带他一起回家。东宫关不住阿杜，阿杜若是要走，没人能拦得住他。可是你不一样，东宫会把你给关死，因为你是他们的太子妃。我绝不能亲手。把你送回那个牢里，我也绝不能留阿杜一个人。你要是不带上他，我就不回西周。阿杜，你又想太子妃了吧？太子殿下今日午膳也没用几口，想必也是忧心着，连羽林军都奈何不了的刺客，真不知道是何方神圣。阿杜，还是让我来吧。若是太子妃还在，我便可以服侍她穿上这套玉服了。太子殿下，你们先下去吧，我一个人待会儿。是。哎呀，过去点儿。睡觉的时候脾气这么好，你干什么？这
是我的床，这是我的被子，哎、给我。想什么？殿下说，一时性急，扯坏了太子妃的衣带，很是过意不去，所以特意陪太子妃一条鸳鸯绦。你愿意嫁给他吗？如果你不想，我可以送你回西周。今晚就走。你放心，小凤不会有事的。我就是想到永娘，心里有些舍不得。她是这个宫里唯一真心待我的人。她要是真的真心待你，会为你回到西周感到高兴。走吧。梁帝，还是进屋休息吧，外面风凉，小心吹了头痛。锦儿，你听，这是不是太子的箫声？好像是，为何吹得如此伤心？
，小峰。你为什么骗公主？我知道，你觉得我很卑鄙，我也觉得我很卑鄙。听着小峰喊我顾小五，默认他这么喊着，甚至有一刻，我真的以为自己就是顾小五。我知道小峰那种眼神是假的。可我就是把他当成真的。你以为你骗了公主，其实是你自己骗了自己。六个月。什么六个月？我只剩六个月了。你。我受了很重的内伤。是不是因为我？是不是因为那次你救我？不。你不用担心我，跟你没关系。其实我早该魂归顾家的。我能活到现在，能带走小峰，能让小峰全身心的爱我一回，哪怕只是一刻，我都死而无憾了。你说我自己骗自己，是。就让我骗我自己一回吧。梦里不知身是客，夜上贪欢。皇上，这是当年。含冤屈死的举子们的血书和万人为此事的签名，臣以为，人才之于国家，就如同立柱之于大厦，而如今有人为了一己私利，偷梁换柱，以次充好，这是在动摇国本呐、啊！此事若没有一个交代，今日死的是七个举人的性命，明日死的就是我李朝的民心。臣恳请皇上彻查此案，为民心做主。高下，这事你有什么解释？陛下，臣问心无愧。若陛下也对老臣生疑，臣愿意接受彻底调查。可老臣有一句话不得不说。每年的科考都有落地的举子自杀，多少条性命都已经去了。若按西大人所讲，不伤民心，那岂不是参考之人都要通通录取吗？条条性命都要定我高于明的罪，那我高于明又有多少条性命可以顶罪？重要的是，此案已在钱太子手中定了啊！结论就是，落地举子想不开自杀。他们的父兄也已经签字画押，案卷都是齐整的。现在西大人又旧事重提，不知是何居心呢、啊？高大人，当初结案就是因为没有找到证据，可谁又能保证那些橘子的父兄们不是被买通了才画押了事？而如今，橘子们的亲笔血书已然找到，此案便不能算已经了结。为什么不能再提呀、啊？那好啊，西大人，我且问你，你这血书是从何而来？你又如何保证这是出自自杀学子之手呢？这个，本相的问题就这么不好回答。其实明眼人早就可以看出，这所谓的万人联名，多数笔记都是出自同一个人之手。而现在西大人又说不出这血书的来源，这足以证明
，所谓的证据，就是伪造。高大人，徐某与那些举子非亲非故，伪造证据，与我有什么好处？那徐大人明言呢、啊？这万人书到底从何而来？他，他是从天而降。启禀皇上，那天夜里，臣在练习书法，突然火烛全灭，漆黑一片。待等臣重新燃明火烛，便发现这封血书出现在了案头。皇上，臣无半分虚言，亦不存一丝思念，还请皇上明鉴。还请圣上明鉴。徐大人，您是太常寺卿，平日里祭神拜祖、拜牛拜鬼的，是不是走火入魔了？在下向您进一言，古治理法与现世治国是两码事。哼！陛下，高相是朝廷的肱骨之臣。陛下千万不要被别有用心之人迷惑，伤了忠良之心呐、啊！望陛下三思，望陛下三思，望陛下三思，望陛下三思。既然各位都认为高相是重臣之表率。那此事必须查个清楚，还高相一个清白。太子，儿臣在，此事交给你调查。怎么了？回父皇，刺客如今并未找到，儿臣深觉愧对父皇的信任。再加上太子妃下落不明，儿臣已心神不宁，恐怕再无余力查办此案。儿臣举荐宗焕大人查办此案，宗大人乃刑部尚书，查办此案合情合理，而且比儿臣更有经验。好吧，就按太子所见，陛下。臣定当尽心竭力，圣上英明。圣上英明。魏大人，啊，你看这今日朝堂上的情形如何？这谁不知道，那宗焕当年是高相提携的，太子举荐他去查此事，这我明摆着，怎么会过场啊？哎，上民节快到了，不如你我二人结伴去高相府中，意下如何？好，我正有此意。请，请。今日看到朝堂之上跪倒一片的景象，现在想起来真是过瘾。还是太张扬了。锋芒毕露，对咱们没好处。你没见皇上仍然让太子来查我们？父亲，太子跟咱们是一条心的呀。我之前还以为他虽然管您叫几声舅父。毕竟跟咱还隔着几层肚皮，今日想来，儿子的心胸小了。那个叫宗焕的倒还好办，毕竟也是咱们的人，再打点些金银珠宝，递个话，此事也就了了。把这幅字表上送到宗焕府上。人多知欲独难求，人富知音独爱愁。诚恐此心无乐处，枉称少年在冰州。父亲，您这是？宗焕生性清高，这些年在朝中没少得罪人，也。
要没有我，引荐引荐，他哪有今日一方天地施展？虽然为官多年，依我看，他的傲骨还在。对于这种人，金银会起反作用。这幅字啊，就是要提醒他，时刻都不要忘记如何从一无所有的才子走到今天。至于银子。用在那些自杀才子的家人身上，把他们的嘴堵严实些。父亲，您真是高明。那个叫西星卓的算个什么东西，也敢跟您唱反调？是得想个法子让他老实老实了。一个油盐不进的老秀才，不用在他身上浪费功夫。关键是那封血书从何而来？是不是应该查一查钱太子李承济的人？老爷，老爷，什么事啊？高相府差人送了一幅字给老爷。好啊，拿来瞧瞧。老爷，您看。人多之欲，独难求；人富之因，独爱愁。常恐此心无乐处，妄称少年。在冰州，高玉明何等聪明啊！他知道我宗某不会收金银财宝之物，特意送来这幅字，是想让我酬知遇之恩呢、啊。高玉明啊，高玉明，你千不该万不该，写上“冰州”二字。老爷，要不要挂起来？收库里吧。是，老爷。怎么还没回来这么久？鱼也没抓着，只能等阿杜带红薯回来了。一会儿我们一起烤着吃。好啊。这水太凉了，真不该让你下去抓鱼。没事。来，我的手暖和些。